Hi guys! Welcome back to my channel and this is me again, Yang, your Kabayan Abroad. So, today guys, for today's video, I mean, uh, gagawa tayo ng cheese sticks. Kasi nagkikrave ang lola nyo and gusto ko lang. <laughs> Actually, bawal ako sa cheese kasi nga may lactose intolerance ako. But then, I am craving right now at sa bahay ko lang din naman siya kakainin. So, gagawa tayo and I'm gonna show you kung ano yung mga ginamit ko. So, yung ginamit kong para wrapper guys is this one. Uh... I bought it in Carrefour. Pang ano siya eh, pang spring roll siya na wrapper. And for samosa ata yung uh, pagkain nila dito. But then pwede na siya if you're going to do like mga lumpia-lumpia. Pwede na siya guys. And also yung cheese na binili ko dahil wala akong makitang uh, Eden cheese here which is yung typical na ginagamit natin sa Pilipinas. Ito yung binili ko. Yung cheddar cheese ng Bega. Bega ba or Becca? I think it's Becca. So, ito yung binili ko. And also, it has the same taste with the Eden cheese. Kaya, pinili ko siya. So, guys, samahan nyo lang ako habang ginagawa ko to. And then, I'm going to share with you some tips of how to take care of your skin. Especially when you're living here in UAE. Walang pera edition tayo ngayon, guys. So, yun lang. Stay tuned. And I hope you like the video, guys. Ayun guys, so mag-umpisa na tayong magbalot. So, pakita ko lang sa inyo kung baano yung cut ko ng cheese. So, ganito yung pagcut ko ng cheese. And, meron pa akong natira. Ito. Kakat ko din siya later pag kinapos tayo. And, yung pambalot ko here. Actually, pinaghiwalay-hiwalay ko pa siya up to now. Kasi, oh, as you can see naman, magkakadikit pa sila. Makapal pa siya. So, hiwalay-hiwalay lang natin yan. Medyo mahirap. <laughs> Medyo mahirap na siyang hiwalay-hiwalay. Ayun, oh. Paliwanan siya. Tapos guys, uh, ganito kalaki yung cheese. And binabalot ko siya ng ganito, yung buong pambalot yung gamit ko kasi ayaw kong tipirin yung pambalot, especially kasi keso to. Alam niyo naman pag ang keso, di ba, na ilagay niyo sa mantika, nalulusaw siya. So mas maganda na buo yung pambalot niyo para hindi lumalabas yung cheese sa wrapper. And also para naman, di ba, pagluto na siya, pagkagat niyo, andun yung lasa ng keso, as in balot na balot siya, di ba? At nam nam na nam nam niya yung lasa. And meron lang akong konting water here. Ayan, para pandikit lang dun sa pastry at para masild lang natin siya. So guys, tingnan niyo lang. Ngayon ko siya ibabalot. So, ayan. Ganyan. And, tutupin ko siya ng ganyan. Sa pantupi. And, roll ko na siya. So, guys, madali lang naman to eh. Madali lang ang mag-roll yo. Sobrang dali lang gumawa ng cheese sticks. Actually, wala ng keme-keme. So, ito siya, guys. Yung buo. Ayan. Actually, pang-apat na yan. Ito yung mga nagawa ko. Pantay-pantay sila. Ayan. Tapos, mamaya, ipiprito ko na lang siya. So, samahan nyo lang ako, guys. And, while nagbabalot ako nito... Uh, share ko na rin sa inyo kung paano nyo ingatan yung skin nyo if you're living here in UAE. So guys, actually the best way to take care of your skin here in Dubai is that first thing is that you have to use sunscreen. First thing yun guys, kasi ako kahit ako sa skincare routine ko, hindi talaga pwedeng walang sunscreen. And also hindi ako lumalabas ng bahay nang wala akong sunscreen. Because sunscreen protects your skin to harmful rays like uh, UVV and UVA. Which is very harmful para sa balat natin. So guys, healthy naman ang, ang, ang sun sa umaga. Kasi nga may vitamin D tayo nakukuha. But then, not all day is healthy yung sinag ng araw sa balat natin. Kaya kailangan talaga gumagamit tayo ng sunscreen. And uh, second siguro yung pag-wash ng face. Actually, alam nyo na siguro yun, no? Twice, uh, twice ako naghuhugas, ay, naghuhugas ng mukha or naghihilamos. Uh, dalawang klase ng cleanser din ang gamit ko. So kung sensitive kayo, you can use some... Uh, Cetaphil ata yun, yung for sensitive skin. And also, yung mga paraben-free and also non-comedogenic na klase ng tawag dito, ng cleanser. So, dalawang beses ako nag, uh, naghihilamos lang kasi nat-dry up also our skin kasi nakaka-dry din yung sobrang paghihilamos. But then, nga, yun nga, dalawang cleanser yung gamit ko. And ano pa ba? Uh, exfoliate, guys. Kailangan din yun sa katawan natin. So, mukha, katawan natin, kailangan na exfoliate yan at least once or twice a month. So, every time na mag-exfoliate kayo, guys, make sure na yung gamit nyo is lukewarm water. Huwag na huwag kayong gagamit ng mainit na tubig pag nag-exfoliate kayo kasi dinadry niya yung skin natin. And also, syempre, <laughs> masusunog yung balat nyo, bakla. <laughs> susunog, masisira yung balat nyo pag sobrang init, diba? Tsaka hindi naman kakayanin ng balat nyo kasi ang sobrang init din. Kasi nga mainit ng tubig na dito. So, most of the time, meron talaga akong yung tam uh, timbanga tsaka tabo. Gamit ko na yan siya everyday pag walang malamig na tubig kasi... Guys, pag mainit dito sa Dubai, pati ang tubig umiinit. So, may tendency makaligo ka ng mainit na tubig pag hindi ka nag-save ng tubig sa timba or tabo. Tapos, ano pa ba? Actually, the best way talaga na uh, ingatan niyo yung skin nyo or to take care of your skin is to drink a lot of wet, uh, water. Kailangan uh, hydrated kayo all the time. Kailangan marami kayong tubig sa katawan. Kasi guys, uh, it's like what you take inside your body, it shows also outside your body. Like kung... Uh, dehydrated ka, syempre dry yung skin mo. 
So, ganun lang yun guys. So, kailangan inom kayo ng maraming maraming tubig. Gawin nyo siyang uh, ritual na uminom ng maraming maraming tubig. Ano pa ba? Uh, pag ano naman kayo, pimple prone siguro, uh, try na to touch your skin or your face most of the time. Kasi nga, madumi yung kamay natin guys ha. Hindi siya malinis. So, kahit sabihin nyo naghugas kayo ng kamay, most of the time, nakakalimutan nyo may nahawakan pa kayong ibang bagay. Kaya talagang madumi ang kamay natin. So, iwasan yung hawakan yung mukha nyo all the time. And also, guys, sa skincare routine natin, di ba? Lagi kayong gagamit ng toner to balance your pH also. And moisturizer. O kung may mga serum pa kayong ginagamit. Kasi, guys, ako wala na. Hindi na ako gumagamit ng mga serum. Kasi nga, sa akin, uh, sapat na yung toner at moisturizer. Siguro kung meron din akong mabibili or mamaya nakita akong magandang serum na uh, aakma sa skin type ko, siguro gagamit din ako ng serum. Kasi nga, syempre, tumatanda na tayo, di ba? Nag-iiba na yung skin natin. Nag-iiba na yung texture niya. So, ano pa ba? Uh, always, ano lang siguro, keep your uh, things clean. Especially sa kama. Uh, magpalit kayo ng punda every week. Like, Gawin nyo rin siyang ritual. Every week kayo magpalit ng punda or ng beddings. Kasi nga, syempre, dumudumi din yung higaan natin. And ang tendency, pag madumi ang higaan natin, napupunta din siya sa katawan natin and also sa mukha natin. Kaya kung, yun nga, medyo sensitive kayo and prone kayo to pimples, napupunta sa mukha nyo yung dumi and nagkakaroon kayo ng pimples. Kasi nga, madumi na yung hinihigaan nyo. Kahit anong linis nyo ng mukha nyo, kung madumi naman yung higaan nyo, wala pa rin, ano, wala pa rin kwenta, diba? Ano pa ba? Ah... Uh... Actually, pag may pimple ka, siguro ano lang din. Uh, don't try to touch your pimples or to pop it. Sinabi ko na ata yung dati ko sa video ko dati. Huwag nyo siyang pinapop. Kasi nga, sensitive ang mukha natin. And also, yung pimples kasi, delikado siya. Uh, darating tayo sa times na, uh, ang tawag doon, na magkaka-infection siya pag lagi nyo siyang uh, pinitiris or pinapakalaman. Hayaan nyo lang siya guys, nawawala naman ang pimples eh. Sorry, medyo mainay. So, kusang nawawala ang pimples sa mukha natin or sa kahit saan parte ng katawan natin, nawawala naman siya ng kusa. So, hayaan lang natin siyang mawala. Guys, magtatanggal ito kasi naubusan ako and may keso pa ako sa ano. So, ano pa ba? Uh, huwag nyo siyang ipapap. Also, yung kanina, ano ba yung binagat ko kanina? Yung kailangan malinis yung kama nyo, yung punda. Maybe siguro sa mga ginagamit nyo rin sa mukha nyo. Like, kung may ginagamit kayong sponge, pag nag-apply kayo ng makeup or ng mga brushes, kailangan guys sinuhugasan nyo or nilalabahan nyo yung mga sponge and brushes. Kasi, na, do, yung mga gamit na yun is prone din sa dumi and sa bacteria. Kaya, ugaliin nyo din na hugasan yun or labahan kung may mga ganun kayong ginagamit aside sa kamay nyo. Ano pa ba? Ito kasi, yung mga sinasabi ko sa inyo, parang pang walang pera edition lang eh. Parang, alam nyo na yun, gawin nyo lang siya ang routine everyday. Pero kung may pera kayo, siguro, gawin nyo yung, uh, gawin nyo yung uh, monthly na facial. Like, once a month. Actually, advice talaga yun na yun ng kahit sino na at least once or twice a month, meron kayong facial. Kung meron kayong pera ha, or nagpa-facial ko kayo, may, kung may pera kayo. Kasi ako, wala akong pera guys, hindi na ako nakapagpa-facial. Unlike nung last year, na kahit pa paano, nung nasa Abu Dhabi ako, nagagawa ko pa yung facial ko. Nahirapan akong tanggalin siya guys. Paano ba to? Ano ba? Ayaw niya. Paano siya? Nawala na ako sa sinasabi ko at sa iniisip ko dahil ito, nahihirapan akong baklasin siya. So, ito. Nabaklas ko siya. So, also, things of how to take care of your skin. Siguro, manage nyo yung stress. Kasi, kung stress kayo, lumalabas din yung sa katawan nyo eh. I mean, uh, nag, ano ba tawag sa ganun? Yung parang nakikita siya sa katawan nyo or sa mukha nyo pag stress kayo. Especially sa mukha, yun yung pinakauna. Kasi pag stress ka, diba, parang kang tumanda ng ilang taon. <laughs> so guys, kahit stress kayo, itawan nyo lang. <laughs> para hindi, uh, hindi tawag dito. Rinkers ang makita nila sa inyo, kundi happy lines. <laughs> <laughs> alam mo yung pinagsasabi ko ngayong araw <laughs> ano pa ba also watch what you eat siguro uh, ano, ba? ano ba watch what tama ah, ba yung sinabi ko watch what you eat kasi sometimes guys actually eto ha sinasabi ko sa inyo di ba hindi ako tumataba actually the reason kung bakit hindi ako tumataba is that hindi ako kumakain ng kung ano-ano lang or ng basta-basta actually sinanay ko yung katawan ko na kumain ng fruits every morning and uminom ng maraming tubig pag umaga kasi nga sabi ko sa inyo pag may trabaho ako sa work hindi ako nakakainom ng tubig So, ang ginagawa ko talaga, pagkaya, pag pagising sa umaga talaga, umiinom ako ng water. And also, yun nga, inom ng water. Uh, inuugali ko na siyang uh, gawin. Like, before ako kumain din, umiinom ako ng water. And also, ano pa ba? Ano ba ginagawa ko sa morning? Ayun, uh, kumakain ako ng prutas. Kasi nga sabi nila, pag uh, unang intake mo daw is prutas, mag magiging maganda daw yung uh, bowel movement mo ba yun? Or yung nililinis niya yung parang intestine mo sa loob. Kasi madali kasing malusaw ang prutas, guys, sa katawan. Unlike sa mga solid food. Like, uh, yun nga, kanin, meats. 
and so on. And here kasi, hindi mo may iwasan puro prito. Like, kung mahil ka sa fast food, puro prito yung mga makakain mo sa labas. And hindi nga healthy yun. So ako, minamanage ko na, ay, tinatry ko na, ay, saan na yung keso ko? Ay, ayun. <laughs> Naubusan ako ng keso, so mag-chop ako. Minamanage ko na kahit pa paano is kumain ako ng maraming prutas and gulay. Yan, gulay. Actually, nasana nilang ako kumain ng gulay kasi nga yung partner ko nga, ba diba? Masyado siyang health conscious and also sobrang hilig niya din sa gulay, guys. At ako, sobrang adik ako sa carrot juice. Mahilig akong gumawa ng carrot juice. Nag-blender ako niyan. O kaya bumibili ako sa Carry4. Yung ready, ano na, ready to drink na, na juice. Fresh naman yon So, yun yun. Dinadalasan ko ang pag-inom nun. Kasi nga, sabi nila... Kung ano nga yung tinitake mo sa kata ay intake mo inside your body, nakikita rin yon sa labas ng katawan mo. So it's part of how to take care of your skin and also your body. So ano pa ba? Basta yun nga, uh, sunscreen and also guys siguro uh, mag-exercise kayo, try to exercise. Kasi may mga mali din kasi yung mga kabayan natin dito minsan na sinasabi nila tumataba sila. Kaya kayo tumataba is because you eat a lot of things na hindi naman talaga natutunaw ng katawan nyo. And also kulang kayo sa ehersisyo, eh tama ba? Kulang kayo sa ehersisyo. Exercise. Kulang kayo sa exercise. Kasi nga dito, syempre, wala ka ng oras mag-exercise talaga. Which is common yun. Pag nagtatrabaho ka ng 8 hours to 12 hours, nakakalimutan mo na talaga yung sarili mo. Most of the time, gusto mo nalang is matulog. Pero guys, gawin nyo rin kahit papano na. Siguro pagkagising nyo, try nyo maglakad-lakad. Try nyo magpagpawisan. Kasi doon guys, uh, lumalabas yung mga toxins nyo sa katawan. Kasi nga, napagpawisan kayo. So yun, ugaliin nyo siya. And ano pa ba? exercise, yung sa mga nagda-diet. So, guys, mayroong mga nagda-diet na mali yung pagda-diet, na bigla na lang hindi ka kain ng kanin, bigla na lang ititigil ang pagkain ng meat. Tapos, yung tipong hindi na kakain buong araw, guys, mali yun ha. Nasisira, masisira ang katawan nyo sa ginagawa nyo. Ang pagda-diet, guys, hindi naman pagkat nagda-diet ka, hindi ka nakakain. Kakain ka, ka pa din. Actually, ang pagda-diet, guys, is depende kung ano yung tinitake mo sa katawan mo. Hindi naman pagkat hindi ka kumakain ng kanin, eh, hindi ka natataba. Guys, tataba ka pa din. <laughs> Kasi kung isang balde man din yung kinain mo na gulay, syempre, inaabsorb yun ng katawan mo. <laughs> At ang tendency, ikakataba mo, ikakat, mo pa din yun. Ikakataba pa rin ng katawan mo. So, sanayin nyo yung metabolism nyo na kumain ng masustansyang pagkain. Ano ba yung sinabi sa akin ni Baboy nung nakaraan? Na sabi niya, uh, pinitrain niya yung metabolism niya na kumain ng mga healthy food para maabsorb yun ng katawan niya. And once na-absorb ng katawan niya at nasana yung katawan niya na yun ang ini-intake, sinasabayan niya ng exercise. So, dun sa exercise pa lang, yun yung tamang pagda-diet. Kasi nga, uh, sinanay mo yung katawan mo sa dapat mong kainin at biniburn yun ng katawan mo once na nag-exercise ka na. Kaya nga, kailangan talaga na pagpapawisan tayo. Kasi nga, para lumabas nga yung toxins and so on. At dun, at dun din sa mga siguro gumagamit ng mga pangkapute. Guys, kung Pilipino ka, hindi mo na kailangan gumamit ng pangkapute. O siguro kung gusto nyo lang gumanda, <laughs> kaya kayo gumagamit. Pero para sa akin kasi, hindi kailangan gumamit ng kahit anong pangkapute. Kasi kung maganda ka, maganda ka talaga eh. Kung gusto mo i-enhance, i-enhance yung beauty mo, you can use makeup. Wala nang problema sa paggamit ng makeup eh. Pero yung gumagamit ka ng kung ano-anong bagay sa katawan mo, which is hindi mo alam, mamaya harmful para yun, pala yun para sa buong ano mo, katawan mo, di ba? Hindi mo alam, may cancerous, pala yung, ay cancerous pala yung item na ginagamit mo sa katawan mo. So, you'll end up ruining your body. Kaya ingatan nyo guys, at huwag kayong basta-basta nagtitake kasi nag-work nga sa kanya, tapos sa'yo, tatry mo, baka mag-work din. Hindi kasi tayo pare-parehas ng katawan guys, so... First thing talaga kailangan alam nyo kung ano yung iniinom nyo or kinakain nyo or yung pinapasok nyo sa buong katawan nyo. Para, di ba? That's how you take care of your skin eh. Also your body. Ano ba bang? Wala kasi tayong pera eh. So kung marami kang pera, syempre marami kang pang anti-detox or meron ka sigurong ginagawang bumibili ka ng mga foods na pang diet. Like, ano pa ba yung iba? Yung ginagawa nila na parang dito nagde-deliver na lang ng food. That's, uh... That's like monthly, babayaran mo, and i-deliver nila yung food mo, and that's your diet plan. But then, hindi ko naman ina-advise yun kasi kung kaya mo namang gawin sa bahay na maggawa ng ganito, magluto ng ganito, why not do it yourself kaysa gumastos ka pa, ba? Diba? Like me, pag may gusto akong kainin, ginagawa ko siya sa bahay. Hindi ako gastos ng gastos. Kasi nga, syempre guys, alam naman natin na mahirap kitain ang pera dito. And kung gagastos ka ng gagastos, hindi mo iniisip yung bukas mo, eh, walang mangyayari, ba? Diba? So, I think yun lang. Ano pa ba? Matatapos na rin kasi ako. <laughs> Basta guys, uh, that's the best way of taking care of your skin. Basta unang-una, huwag nyo kakalimutan gumamit ng sunscreen. Second is exercise, stay hydrated, drink a lot of water. Kailangan nyo ng katawan nyo guys. Promise. Sabi ko sa inyo, tubig lang talaga katapat ng lahat. Like kung magkasakit ka, tubig lang. Kailangan hydrated ka. Kailangan marami kang tubig sa katawan. And ano pa ba? 
yun, exfoliate. Try to exfoliate. Kasi uso dito, guys, yung sa exfoliation. Uso yung, anong tawag dun? Yung parang, i-scrub nila yung buong katawan mo. Nakalimutan ko ang tawag, eh. Amorokan bat, ayun, sa mga salon-salon. So, usong-uso dito yun, guys. Kung may pera kayo, kailang 100 ata siya, 100 dirhams. Magpapumuro kan bat ka. Yung exfoliate niyo yung katawan mo. Yung i-scrub din nila. Kailangan din yun, guys, kasi syempre marami tayong dead skin sa balat natin. And, kailangan natatanggal din yun once a month or twice a month. Kailangan nalilinis natin yung katawan natin. Para yung bagong ano, skin natin, I mean, yung, ano ba tawag doon? Marinew yung skin natin. O yung mga, yung nasa ibabaw ng balat natin. Matanggal yung mga dumi. Yung mga excess na dumi. Tama ba yun? <laughs> yun. And, Ayun nga, sa, siguro sa pag-wash ng face, yun nga, gumamit kayo ng mga gentle lang na cleanser. Maraming klase ng cleanser, guys. Siguro kahit kayo, alam nyo na yung mga cleanser na ginagamit nyo. Pero guys, masasuggest ko, huwag kayong gumamit ng mga ano, uh, cleanser na maraming alcohol. Kasi hindi siya advisable sa skin or sa, or sa mukha natin. Kasi nakakadamid siya ng balat. So, yun. Gamit kayo ng mga uh, hypoallergenic na tawag dito, na cleanser. Yung basta kung saan lang din kayo comfortable. As long naman na okay sa inyo, hindi siya harsh sa skin nyo, hindi kayo nasasaktan pag ginagamit nyo yung cleanser, okay na yun. And, yun nga, uh, lotion siguro, kung dry kayo tulad ko. Kasi guys, ako alam nyo na, meron akong dry skin, I have cracked lips, na kahit sabihin mong hydrated naman ako, para kung dehydrated, kasi nga, sobrang pangit ng balat ko. Aminado naman ako na pangit ang balat ko, and wala akong magagawa. Bukod dyan, pinanganak na akong ganito. So, Yun lang. So, I think, guys, yun lang ang mabibigay kong tips sa inyo about how to take care of your skin when you're here in UAE. Basta, major, major thing, guys, is to use sunscreen. Paulit-ulit ako, sunscreen, and keep hydrated or stay hydrated para, alam nyo yun, hindi kayo mahirapan din. Kasi, kung maalaga naman din kayo sa balat nyo, guys, hindi na mahirap sa inyong uh, ugaliin yung pag-inom ng tubig at paggamit ng sunscreen. So, yun lang, guys. So, guys, tapos ko na. Ito, nilagay ko lang dito kasi ang gagawin ko, ipifreeze ko siya, ipifreezer ko, and ito, ipiprito ko siya. So, mamaya magpiprito ako nito kasi darating yung baboy at alam kong gugustuhin niyang kumain nito kasi the last time na gumawa ako, siya rin ang umubos and magpiprezer tayo kasi if ever na gusto ko. At saka sobrang dami niya kasi hindi naman agad-agad mauubos. So, lagi ko siya sa freezer para if ever na gusto kong kumain is may maharbat ako and maybe dadalhan ko yung kaibigan ko si Nika kasi parang nabanggit ko ata sa kanya to na magluluto ako ng cheese sticks. Ay, gagawa ako ng cheese sticks na magluluto ako. So, dadalhan ko siya kasi mahilig din yun sa makeso and yun lang. So, Patuloy natin yung ginagawa. So, ayun guys, tapos na tayo sa paggawa ng cheese sticks. And right now, I'm just cooking my adobong puso ng manok. Kasi nga, nagkikraven lola nyo. And as I am craving for cheese sticks, ito siya. Ipritoin ko siya in a while. Tapusin ko lang yung niluluto ko. At I think, luto na yung kanin ko. Nakita nyo naman sa likod. So, kakain na lang ako. And then, yeah. I hope nakatulong sa inyo yung mga tips na binigay ko of how to take care of your skin when you're living here in UAE. Kasi guys, hindi talaga normal yung init dito. And it damages your skin. Especially if you're going out like me, na lagi lang nakasleeveless or nakaganito. Kailangan talaga kahit yung sa lotion na gamit nyo is my SPF or something na nagmo-moisturize yung skin nyo. And also, not by just using products. Also, kailangan ingatan nyo rin yung ini-intake nyo or tinitake nyo every time. So, water, food, whatever it is. Or kung you have or if you have vices or bisho, like inom, yosi. Guys, drink moderately and also take care of your lungs and also your liver kasi ngayon yung mga una nag-damage sa katawan natin. And yeah, that's it guys. I hope you like this video and see you on my next vlog.